Oké, okay, egy kis háttérsztori, mielőtt elkezdődik az interjú. Akik követnek minket, azok tudják, hogy a Doom Annihilation visszatérő téma volt a podcastjaink során, ami aztán végül egy maratoni hosszúságú kibeszélővel zárult le, miután megjelent. Mivel láttuk, hogy a film írója, a rendezője, Tony Gilio meglehetősen aktív Twitteren, így úgy határoztunk, próba szerencsé, megkérdezzük, nem elkészíthetnénk vele egy interjút a film kapcsán, valamint, hogy ezáltal többet megtudjunk magáról az emberről a kamera mögött. Végül nem kevés üzenetváltás, e-mailváltást követően minden kérdésünkre választ kaptunk, ráadásképp olyan infókkal is gazdagodtunk, amik máshol még nem lettek leközölve, illetve kifejezetten izgalmas sztorikba is részesültünk Tony Gilio jó voltából, innen is szeretnénk megköszönni neki a lehetőséget. Csapjunk is bele a lecsóba! Hogy érezted magad, amikor megkaptad a feladatot, hogy Doom filmet rendez? Milyen érzések és koncepciók futottak át kapásból a fejedben? Iszonyatosan örültem. Évek óta próbáltam Doom filmet készíteni. A 2004-es Doom filmnél még interjút is próbáltam kérni a rendezői pozícióért, de épp a Káos című filmemen dolgoztam. Persze az öröm nem tartott sokáig, miután eszembe jutott, hogy mennyi munka vár még rám. Két nagy pillanat volt a procedúra során. Egyrészt amikor nekiálltam a forgatókönyvnek, Másrészt meg amikor zöld lámpát kapott a film, de egy napnyi öröm után azonnal neki jártam dolgozni rajta. Mennyire neveznéd magad Doom rajongónak? Hogy állsz a játék szériával? Borzasztóan nagy rajongója vagyok az eredeti Doom játékoknak. Még a 90-es évek elején kezdtem el játszani velük, amikor megjelentek. Egy kollégámnak volt meg, egy este néhány haverral átugrottunk hozzá, amikor is este 9-től hajnali fél ötig nyomtuk a több játékos módot. Beszippantott a játék. Sokan a játék belső nézetes mi volt átemelik ki, mint úgy fontosságú funkció, ami tényleg forradalmi volt, viszont a sztori mellett sem lehet szó nélkül elmenni. Rengeteg megjegyzést olvastam arról, hogy a Doom csak démonok darálásáról szól, de sokan elfelejtik, hogy az egész mögött volt egy kiváló sztori is. A Doom 1-nek, és persze a Doom 2-nek is konkrétan epikus története volt. Az elsőben egy démon invázió megállítása a feladatod. A folytatásban pedig túlélőket kell kimentened, majd lemész a pokolból, hogy megmentsd a földet. Na ez epikus történetmesélés. Az új játék, a 2016-os Doom is nagyszerű, viszont akkora különbség van az eredeti játékokkal, mint John McLean és Neo között. Az eredeti játékokban egy átlagemberrel vagy, míg az újban már eleve elrendeltetett, hogy démonokkal küzd meg. Ami szintén szuper, viszont én sokkal inkább vagyok híva a minden ember képes nagy dolgokat végbevinni mentalitásnak. Amikor kiderült, hogy Doom filmet fogsz csinálni, volt bármi, amit nem akartál kihagyni belőle? Például egy lény a játékokból, vagy éppenséggel valamiféle easter egg, amit mindenki be akartál tenni a filmbe? A Universal 1440 házi mozi forgalmazással foglalkozik, és az egyik legsikeresebb film stúdió Hollywoodban. Köszönhetően annak, hogy kis pénzből csinálnak commerce filmeket. Én magam négy filmet írtam a Universal 1440-nél, három ezek közül a halálfutam filmek voltak. Szóval pontosan tudtam, hogy kik ők és hogy nem kapok óriási mozis büdzsét majd a filmre. Úgyhogy igen, hoznom kellett néhány nagyon nehéz döntést, hogy mennyi akció legyen a filmben, hány helyszínt és mennyi démon tudunk belerakni a filmbe. Elmondok nektek valamit, amit még sehol máshol nem. A forgatókönyv első változatában a végső démon a Spider Mastermind lett volna. Mindig is ő volt a kedvencem, viszont túl költséges lett volna, ha belerakjuk a filmbe. Ha százalékot kéne mondanod, mekkora arányban volt neked, és mekkora arányban volt a stúdiónak beleszólása a filmbe? Nehéz lenne százalékot mondani. Jó volt a munka kapcsolat igazából. A sztori, amit felvetettem nekik, az lényegében a film végső változatának a sztoria volt. Imádták a stúdiónál, és minden tőlük telletőt megtettek, hogy segítsenek megvalósítani. Persze voltak ötleteik, viszont végig az én történetemet vették alapul. Volt bármi komolyabb nehézség a forgatások során? Mi volt a legnagyobb akadály a munkálatoknál? Nem mondanám komolyabb nehézségnek, de a legnagyobb kihívást a démonok okozták. Kaszkadőrök öltöztek be démonoknak, viszont a kosztümök nem voltak kényelmesek. Nagyon melegük volt a ruhában, és másfél óráig tartott csak az, amíg belebújtak. Nem volt egyszerű megkérni őket, hogy ezeket viselve futkossanak egész nap, színészkedjerek és még kaszkadőrködjerek is. Aztán ott voltak még a helyszínek a drótkötelek, a vizuális effektusok, stb. Bármilyen kaszkadőr mutatvány, amiben kosztumos démont használtunk, háromszor addig tartott, mint egy sima kaszkadőr mutatvány. Ez pedig eléggé el tudta vinni az időt. Egy forgatási nap 12 óráig tart, amiből egy óra az ebéd, a maradék 11 órában pedig le kell forgatnotok 6 vagy 7 oldalt a forgatókönyvből. Szóval kemény feladat. 
van bármiféle infó arról, hogy mekkora volt a film költségvetése. Akár pontos szám, akár csak megközelítőleg. A Universal 1440 nem szeretnék kiadni ezt az információt. Annyit mondhatok, hogy egy kis költségvetésű filmről beszélünk, 5 millió dollár alattiról. Milyen volt a hangulat a forgatások során? Bulgáriában forgattuk a filmet, a stábot pedig egy produkciós cég biztosította. Mindannyian ismerték egymást és nagyon barátságosak is voltak, valamint keményen is dolgoztak. Én voltam az egyedüli kapuk tojás, viszont a stáb remekül egymásra hangolódott. A legtöbb probléma mégis velem volt a forgatások során. Mint mondtam, évek óta próbáltam tető alá hozni ezt a filmet, a 2005-ös film meghallgatását is beleértve. A Doom Annihilation-t még 2015-ben vázoltam fel a stúdiónak, akik eredetileg nemet mondtak, így eléggé ráfeszültem, hogy minden a lehető legjobban menjen. Úgy éreztem, hogy minden tőlem területőt meg kell tennem, ahogyan azt a Doom rajongók megértemlik. Egy, az alapanyaghoz hű adaptációt értemelnek. Hogyan érintett az első előzetes fogadtatása? Na és a kész filmre adott reakció? Senki nem volt megelégedve az első előzetessel. Eredetileg április 1 ér jelent volna meg a film, viszont az utómunkákkal még nem végeztünk. Közel ezer snit volt, aminél vizuális effektust használtunk, és amikor a tízert kellett kiadnunk, akkor körülbelül 150-nel voltunk kész. Viszont ki kellett mennie az előzetesnek, így azokat az anyagokat használták fel, amikkel kész voltunk. Senki nem szerette volna, hogy közzé tegyék azt a trailert, úgyhogy végeredményben nem tudom hibáztatni a rajongókat, hogy így reagáltak rá. A második előzetesnél viszont már kész voltunk a vizuális effektusok nagyjával, és jobban át is adja magát a készfilmet. Sajnos viszont néhány rajongót annyira eltántarított az első előzetes, hogy nem tudtuk meggyőzni őket. Néhány gyűlölködő játékos ellenére is jó kritikákat kapott a film. Nem tökéletes a film, és akad néhány jogos kritika is. Viszont a gyűlölet többsége olyanoktól jön, akik nem is látták a filmet, vagy éppenséggel olyanoktól, akik csak a 2016-os Doom-ot ismerik. Mi az eredeti játékok alapján készítettük el a filmet, így ha csak a 2016-ossal van valaki tisztában, akkor annak ez nem fog hajazni a Doom-ra. Több száz üzenetet kaptam rajongóktól, akik imádták a filmet. Tudom, hogy mindent megtettünk, hogy egy hű adaptáció legyen ebből a filmből. Nem tökéletes a végeredmény, de viszonylag elégedett vagyok vele. Például az első kritika a pops szerintem kifogástalan volt. Mit gondolsz, ha ez a film teljesen független lenne a Doom franchise-tól, a közönség jobban értékelni? Nem értek egyet a feltételezéssel, hogy a közönség nem értékelni a filmet. Nem ingathatnak meg a trollok. A videójáték rajongók nem támogatják a videójátékokon alapuló filmeket a képregény rajongókkal ellentétben. Lehet mondani bármit az öngyilkos osztagra, vagy az igazság ligájára, viszont mindkettő közel 1 milliárd dolláros bevételt hozott. Még a Batman és Robin is, ami szintén 100 millió dollárt hozott csak is az amerikai mozikban. Amikor bejelentettük a filmet, kapásból megjelentek a gyűlölködők, ahogyan például anna a Tomb Raider-nél is, amiben meg benne van az Oscar Dias Alicia Vikander is, aki még az Ex-Mainában is szerepelt. Gyűlölködtek az emberek az Assassin's Creed filmmel szemben is, úgy, hogy akkor még nem is látták amiben meg benne van Michael Fassbender is. Vételgettem néhány emberrel, akik utálták a filmet, viszont öt komment után bevallották, hogy nem is látták a filmet. Arról meg már nem is beszélve, hogy belefutok olyan rajongókba, akik csak a 2016-os dúmot ismerik. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Mit éreztél, amikor az ID szoftver elhatárolódott a projektől? Amikor felhívtak a Universáltól, hogy filmet akarnak csinálni a forgatókönyvből, kapásból felvetők a kapcsolatot a Bethesda-val és az id szoftverrel, hogy részt szeretnének-e venni a munkálatokban. Ez még azelőtt volt, hogy elkészült volna teljesen a script. Volt egy vázlatunk, amit felajánlottunk, hogy megmutatunk nekik. Hozzátettük, hogy nem sok beleszólásuk lehet a filmbe, végül pedig el is utasították a lehetőséget. A Universal 1440-ben az a nagyszerű, hogy nem csak úgy nekiugranak a filmjeiknek. Például a halálfutam filmeknél visszahívták a folytatásokra Paul anderson hogy dolgozzon a sztorin, sőt még a mozifilm stábját és az elszerzőjét is visszahívták. A Chucky filmek esetében Don Mancini író rendezőt hívták vissza. Szóval a Doom esetében is szerettük volna, hogy az említett stúdiók részt vegyenek. Te tiszteletben tartjuk, hogy végül nem akartak a projektben lenni. A tweet, amit kitett az id Software úgy szólt, hogy nem vettünk részt a film munkálataiban. Ez egy egyszerű tényközlés tényleg nem vettek részt benne. A rajongók viszont ezt bárhogyan értelmezhetik. Megint csak, az eredeti játékokon alapult a filmünk, és a Bethesda nem dolgozott azokon a játékokon annó. Tom Hall, az eredeti Doom játékok társkészítője még be is lájkolta a trailer Twitteren. A rajongók azt gondolnak erről, amit csak akarnak. 
ha visszamehetnél az időben, mit csinálnál másképp a film és annak marketing kampánya körül? Megvárnám még minden vizuális effekt elkészül, mielőtt előzetest készítünk. Vannak már tervek a folytatásra? Bármilyen info morzsa, hogy milyen elemeket tervezel berakni a játékból, és ha igen, megosztanál velünk néhány apróságot? Trilógiaként képzeltem el a sztorit, és már előzetesen is voltak megbeszélések egy esetleges folytatásról, amiben követni szeretnénk a játék történetét, és megvalósítani a Hell of Earth sztorit. Egy esetleges, mondjuk úgy, hogy Doom Annihilation 2-ben. Van bármi esély rá, hogy Doom Guy feltűnik? Igen, végig ez volt a terv. Van bármi esély rá, hogy a Doom egyik legikonikusabb lényének számító Revenant benne legyen a folytatásban? Van egy listám a potenciális démonokra, akiket bele szeretnék tenni a folytatásba. Legalábbis addig, amíg nem kapunk zöld utat a script fejlesztésére. Utána már a költségvetésnek megfelelően igazítjuk a démonok jelenlétét. De először mindig magasra helyezzük a létszet. Mindig. Melyek a kedvenc filmjeid, és mik voltak rá a legnagyobb hatással? A keresztapa, a Terminátor, az elveszett Fridláda fosztogatói, a Memento, szigorúan piszkos ügyek, a Bolygóneve halál, a Die Hard, az Evil Dead 2, a Benfentes, illetve minden, ami Stanley Kubrick rendezett. Kubrick volt a legnagyobb hatással rám. Tudom, hogy ez nem egyértelmű a filmjeim alapján, viszont szerintem egy nagyszerű művész, aki sosem kötött kompromisszumokat. Próbálom ezt a mentalitást minden filmembe átültetni. Várhatunk tőled új filmet a közeljövőben, ami nem a Doomhoz kapcsolható? Remélem, sosincs kőbevésve semmi ebben a szakmában. Jelenleg a Konstantin Film Stúdió számára írok egy szörnyes horror akciófilmet, amilyen nagyobb produkció. Még mindig dolgozunk rajta, viszont a stúdió imádta a forgatókönyv első változatát. Mi a terv a továbbiakban? Mit szeretnél elérni pályafutásod során? Addig írni és rendezni, amíg szerződtetnek. Viszont ha nem tartanak majd már igényt a stúdiók a munkámra, utána is írni fogok, mert egész egyszerűen ez vagyok én. Amikor valaki azt mondja, hogy író vagyok, nagy képen hangzik, viszont íróként, társíróként és szellemíróként már vagy 15 filmben részt vettem, ami végül el is készült. Ezen felül rendeztem 7 egész estés filmet is. Író és rendező vagyok, ami mindig is lenni akartam. Nagyszerű fér és apa szeretnék lenni, illetve jó állampolgár. A munkámon keresztül pedig remélem, hogy sikerül boldog pillanatokat okoznom, és talán még inspirálni is másokat. Láttam néhány bizarr megjegyzést az első rendezésem, a kutya rúgja meg, a vagy eredeti címén, a Sucker Duck The Movie kapcsán. Néhányan talán azt hitték, hogy ezzel meg tudnak sérteni. Mert hogy megint csak arról van szó, hogy nem látták a filmet. 27 évesen készítettem, akkoriban még produkciós asszisztensként kezdtem, és nem ismertem senkit Hollywoodban. Egy középosztálybeli családból származom, és mindenféle különösebb pénzösszeg nélkül költöztem ide 22 évesen. 5 éven belül pedig már rendeztem egy filmet. Ez volt a legmegfelelő munka? Nem. De akkor is rendeztem egy filmet. A film egy szép kis családi történetet mesél el egy árváról, akit örökbe fogadtak, és időről időre találkozik egy kóborkutyával, majd egy család lesznek. Semmit nem tett hozzá ez a film a karrieremhez, viszont bebizonyítottam magamnak, hogy el tudtam végezni a melót. Azonban hiába volt sikeres a film, három évvel a megjelenése után eléggé gyötröttem, mert csak a stúdió szemszögéből volt sikerként elkönyvelhető a film, számomra nem. Kaptam aztán egy levelet egy nőtől, aki egy árvaházat vezet Atlantában, és elmondta, hogy hozzájuk került egy fiú, aki ugyanannyi idős, mint a kutya rúgja meg főszereplője. Tragikus körülmények között vesztette el a családját, és nem akart senkivel sem beszélni. Viszont minden nap megnézte a filmemet. Egy hónap elteltével a kisfiú megkérdezte a nőtől, hogy fel tudná írni, mert játszani szeretne a helyi foci ligában. Természetesen az árvaház vezetője felírta, majd a fiú elkezdett focizni, míg végül elő nem bújt az odójából. Tervezel esetleg más videójátékokat is adaptálni a jövőben, vagy ez nem annyira a te zsánered? Ha lehetőség adódik rá, akkor örömmel átgondolok egy másik adaptációt. Bár az új játékok ezen a téren eléggé kemény diónak számítanak a bonyolult sztoriaik miatt. Manapság 80-100 órányi tartalom van egy játékban, egy film pedig másfél-két óráig tart. Egy film sosem fogja tudni helyettesíteni a videójátékokat, ezért sem próbáltam helyettesíteni az alapanyagot, hanem egy azzal tisztelte bánó filmet készíteni. Ha egy rendezőt meg kéne nevezned, mint kedvenc, ki lenne az? 
Korábban már említettem Stanley Kubrickot, viszont ide sorolandó még Christopher Nolan, James Wan, Mike Flanagan és természetesen Alfred Hitchcock is. Van olyan színész, akivel nagyon szeretnél együtt dolgozni? Mindenkivel. Csak viccelek. Amikor a produkciós asszisztensként dolgoztam, akkor együtt melóztam néhányan a legnagyobb nevek közül. Nem mellesek rendezőként is roppant szerencsés vagyok, hiszen együtt dolgozhattam Jason Statemmel, William H. Macyvel és Milla jovovich is. Csak hogy párat megnevezzek. Nagyon szeretnék Tony Collette Tom Hardy-val, Mahershala Ali-val, Tom Cruise-zal, Margot Robbie-val, Mary Elizabeth Winstead-del, Jesse plemons és persze Tom hanks is filmet készíteni többek között. Lehet tudni, hogy Paul V.S. Anderson miben segítkezett a Doom annihilation és hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy a halálfutam folytatásait te írtad? Paul Anderson egy remek barátom, akivel először még akkor találkoztunk, amikor meghallgatásom voltam a Kaptár 3 teljes pusztulás rendezői pozíciójára. Azóta négy filmen dolgoztunk együtt, ezen belül a három halálfutamon, na meg a Kaptár túlvilágon. Imádja a filmeket és nem mellesleg nagyszerű filmkészítő is. Amikor elolvasta a Doom Annihilation forgatókönyvének első változatát, megosztotta velem a véleményét. Sőt, még azelőtt megmutattam neki a komplet filmet, még mielőtt a stúdiónak levetítettem volna. Imádta és adott is pár ötletet. Egy jó tanács. Ha megvara a lehetőséget, hogy egy tapasztal, tehetséges szemétől kap segítséget, az sose halaszd el. Hogyan tovább? Mindig előre és sosem visszafele. Mennyire vannak hatással a toxikus kommentek a civil mindennapjaidra, és mit gondolsz? Tudsz erőt meríteni a konstruktív kritikákból, amik egyébként negatív véleményt fogalmaznak meg, csak kultúrált hangnemben? A toxikus megjegyzések egyáltalán nem hatnak ki a mindennapjaimra. Művészként benne van a pakliban, hogy készítesz valamit, amit aztán az egész világ bír el. Akár per, akár nem, de minden művész élete erről szól. A Dumenájölésen esetében tudtam, hogy a kritikus szemléletű játékosok figyelmét sem fogja elkerülni, mert minden videójáték alapján készült filmadaptáció átesik ezen. Viszont a Dum nem csak egy játék, hanem egy mérföldkő. Úttörő volt a belső nézetes játékok területén, amit manapság a játékok többsége használ. Az egyik legfontosabb videójátékról beszélünk, amit valaha alkottak. A videójátékok alapján készült filmeket messze nem támogatják annyira a játékosok, mint amennyire a képregény adaptációkat a képregény olvasók. Nem vagyok szakértő, de véleményem szerint ez azért van, mert semmi nem tudja átadni azt az élményt, amit egy játék. Egy könyv, egy képregény vagy egy sztorit vesz alakul, vagy több történetet mesél el, viszont nagyban hasonlít egy filmre az elmesélési mód. Olvasóként követed végig a sztorit, elejétől végéig, és minden olvasó ugyanazt az utat járja végig. Mindenki ugyanazokat a szavakat olvassa minden egyes oldalon, a karakter végig egy meghatározott úton jár, és ugyanazokat cselekszi, bárki olvassa. A videójátékok viszont teljesen mások. Először is te magad irányítod a karaktert, te teremted meg számára az utat. Másrészt pedig pár ugyanazt a feladatot kapja mindenki, viszont az már rajtad áll, hogy miként teljesíted azt. Arról meg már nem is beszélve, hogy vannak játékok, ahol meg a fő sem kell követned. Szerintem a játékosok ezért sokkal kritikusabbak az adaptációk kapcsán, mint bármelyik másik közönség. Az sem segített, hogy néhány film lazán vette az alapanyagot, ellenben kétségtelen, hogy sok játékos már egy adaptáció bejelentés, akkor gyűlöli azt a filmet. Nyilván kell valamennyi ego ehhez a fajta munkához, és én úgy érzem, hogy az én ego megy egészséges szinten van, főleg ha a dumról van szó. Minden fontosabb döntés az eredeti játékok tiszteletére született meg, és nem a saját vágyém szerint alakítottuk a dolgokat. Természetesen vannak jogos kritikák is a filmről, hiszen nem tökéletes, és részemről teljesen rendben is van, ha valaki megnézi a Doom annihilation és kritikus megjegyzéssel életi azt. Hiszen, mint korábban mondtam, erről szól egy művész élete. A legtöbb munkában a főnök, illetve talán még egy-két felügyelő figyeli, mit csinálsz. Viszont az én munkámat nem csak a stúdió fejesei bírálják, hanem az a több millió ember, aki fizet azért, hogy megnézhesse a filmemet. Még a keresztap a kettőn és a Terminátor 2 az ítélet napján is van egy pontos értékelés az IMDb-n. Magyarán, Sosem lehet olyat alkotni, amit mindenki szeret. Te művészként tisztában kell lenned vele, hogy keményen dolgoztál, és minden tőle terletőt beleadtál. Így ha megnézik a művedet, és azt mondják, hogy nem tetszett, akkor utána is tudsz élni ezzel a gondolattal. Amit viszont egy művés sem akar, és nem is értelmel meg, az az, hogy olyan emberektől kapja a támadást, akik nem is látták a filmet, vagy már alapból előítéletek kerültek le elé. Az én szememben ez a fajta közönség gyáva. Egyszerűen féltékenyek, bizonytalanok és félnek saját maguk létrehozni valamit, mert tartanak a bukástól. 
néhányan ok nélkül gyűlölködnek. Olvasgattam tweetet két különböző kritikustól, akik elmondták, hogy halálos fenyegetést kaptak azért, mert pozitívan értékelték a Doom Annihilation-t. Mégis mennyire szánalmas annak az élete, aki azért fenyeget meg valakit, mert van egy vélemény egy filmről. Utána körülnéztem a Youtube-on a negatív kommentek között. És az összintét megvalva, még 75%-uk nem is látta a filmet. Láttam olyat is, aki azt sem tudja, hogy mi az a Phobos, míg másoknak fogalma sem volt róla, hogy vannak zombik a Doom játékokban és elvileg ők egytől egyik vérbeli túmrajongónak vallják magukat. Mindig könnyebb pusztítani, mint építeni. Egyszerű benzinnel fellocsolni a tüzet, mint sem a semmiből tüzet csiholni. A középiskolában a vagány gyerekek voltak azok, akik nem csináltak leckét, elloktak óráról és nevetség tárgyává tették a tarárt, míg a stréberek tanultak és ötösöket kaptak. Valami ilyesmi a helyzet itt is. Megmondom az őszintét. Ezek a negatív kommentek nincsenek rám hatással. Ami viszont igen, az az a bántalmazás köré épülő mentalitás. Megpróbálni elnyomni valaki hangját azért, mert nem ért veled egyet. Szintiszta cenzúra. Volt egy másik eset, amikor láttam, hogy valaki kitvítelt, hogy nem tudja még, hogy megnézze a filmet, mert sok negatív kritikákkal illették a tízert. Nem a filmet, a tízert. Vagy arra még a tízert sem nézte meg, csak olvasta róla a lehúzó véleményeket. Bemásoltam neki pár pozitív kritikát, amit valós filmes sajtóorgánumok közöltek, és odaírtam, hogy mi lenne, ha olvasna pár pozitív véleményt is, amire mindössze annyi válasz jött, nem. Tehát lehúzó kritikákat olvasnak, pozitívakat már nem. Erre mégis mit lehet mondani? Ezek az emberek azok, akik vakon gyűlölködnek, amikor meg számon kéred őket, fülüket, farkukat behúzzák. Remélem, hogy el tudjuk készíteni a folytatást. A film nagyon jól teljesít, és már voltak előzetes megbeszélések is a második rész kapcsán. Eredetileg egy három részes projektként vázoltam fel a stúdiónak, szóval én a magam részéről készen állok, viszont attól függetlenül, hogy van fejben egy tervem egy trilógiára, az azt jelenti, hogy nem fogom meghallgatni az építő jellegű kritikákat, amiket a rajongóktól kaptam. Tanulok az első rész hibáiból, szóval igen, teljes mértékben tudok erőt meríteni a konstruktív kritikákból, hogy ezáltal jobb filmkészítő is legyek. Az ostoba emberekkel viszont nem lehet mit kezdeni. Őket nevezzük trolloknak. Amint konfrontálsz velük, azon nyomban ők nyernek, mivel lealacsonyodsz a szintjükre. A legtöbb kritikát amiatt kaptuk, hogy nem volt benne Doom Guy a Doom Annihilation-ben. Más interjúkban már ezt elmondtam, mi szerint a pokol és a démonok koncepciója inspirált. Ha van pokol, akkor van menny is, illetve ha vannak démonok, akkor angyalok is. Elkezdtem agyalni olyan harcosokon a történelemből, akik alapján mintázni tudtam volna a karaktert, míg nem beugrott Jean d'Arc, akit aztán alapul vettem a főszereplőhöz. Nem a mit kampány vagy a diverzitás miatt lett női főszereplő. Először még hezitáltam, mert tudtam, hogy lesz visszangi egy ilyen húzásnak, viszont kellő módon utána néztem a dolgoknak. Sokan, akik dumrajongónak hívják magukat, feltűnt, hogy nem nagyon tudnak sokat a franchise-ról. Először is. Az eredeti készítők direkt nem adtak nevet eleinte a karakternek, mert nem akartak belőle Mario-t vagy Lara Croft-ot csinálni. Doomguy-t meg aztán végképp nem. Éppen ezért nem is hangzik el a Doomguy név egyik játékban sem, mert hogy egyébként ezt a titulust a rajongók aggatták rá. A főszereplő mindig is a játékost volt hivatott reprezentálni. Akár fekete vagy, akár fehér, férfi, nő, mindig te magad leszel Doomguy játék közben. Ez nem másnak volt köszönhető, mint a már említett, úttörő belső nézetes megoldásban, ami gyakorlatilag belejezett téged az akció kellős közepébe. Másodrészt pedig én eleinte több játékos módban nyúztam a dúmot. Három barátommal játszottuk, négy tengerész gyalogosként küzdöttünk a démonok ellen. Maga a játék is úgy indult, hogy egy szakaszni tengerész gyalogos beadta egy bázisra, szóval felmerül a kérdés, mind ugyanazok vagyunk? Persze, hogy nem. Mindannyian más testesítünk meg abból az egységből, akit oda rendeltek. Azoknak mondanám, akik leüvöltötték a fejemet, hogy már pedig a Doom egy férfi főszereplő köré kell, hogy épüljön. Egyértelműen sosem látták az első játék doboz képét. Az ikonikus borítót, amire tengerész gyalogos egy hordányi démonnal küzd a pokolban. Ha ránézünk a háttérre, ott van egy második tengerész gyalogos is, aki a segítségére siet. Még több bizonyíték erre, hogy a Doom 2-ben nem ugyanazzal a tengerész gyalogossal vagyunk, akivel az elsőben. Az első felbonásban a Foboson harcolunk, a pokol mélyére kerülünk majd egy teleportáló kapuval visszakerülünk a földre. A Doom 2 már a kézikönyve kimondja, hogy egy tengerés gyalogos vagy, aki a marson harcolt egy invázióval, és meg is állítottad azt. Majd mikor űrhajóval visszamentél a földre, szemtanúja voltál, hogy a bolygót ellették a démonok. 
két külön főszereplőről beszélünk. Bár voltak rá teóriák, hogy egy és ugyanazon szeméről beszélünk, viszont ha alapból indulunk ki, amit a játék ad információkat, akkor egyértelmű, hogy más a főszereplő. Ezen felül a Tum 3 tungája sem ugyanaz, mint az előzőekben, mert hogy egy előzményről beszélünk. Viszont hiába világítasz rá az emberek nem törődömségére, a legtöbben nem is ismerik az eredeti játékokat. És talán ez volt a mi legnagyobb veszőparipánk. A legtöbb rajongó azért támad minket, mert csak a 2016-os játékkal vannak tisztában. Egyébként a 2016-os főszereplőnek, a Doomslayernek teljesen más a háttérsztória, mint az első három rész protagonistájának. Bevállaltam végül ezt a döntést, és nem bántam meg, hiszen maguk a játékok adták az ötletet. Minden fontosabb döntést e szerint hozta meg a produkció során. Az internetes bántalmazás, mint olyan, mindig is jelen lesz. De az embereket nem lehet meggyőzni, meg gyávák. Ne adjátok nekik, hogy elfolytsák a véleményeteket. Ha tetszik valami, ne adjátok, hogy más megmondja, hogy nincs igazatok, legyen szó könyvről, filmről, vagy bármilyen művészeti ágról. Ha szeretsz valamit, vállalt fel. Mert ha tetszik valami, az boldoggá tesz. Még azokat, akik bántalmazok másokat, egyedül azt teszi boldoggá, hogy ellehetetlenítsék a véleményed. 